하이 가이즈 안녕하세요 레메이터 아 오늘 좀 텐션을 올려 보려고요 네. 백패킹 메이트 오서방이랑 뭐 예전에 무슨 행사 갈때 버스에서 얘기를 하다가 알게 된 랜턴이 있습니다 바로 로비본의 아우라 A7X라는 랜턴이었습니다 국내에서 BPL 하시는 분들한테 요즘 좀 관심을 받고 있는 랜턴이라고 하더라고요 무게도 14.7g 밖에 안 되고요 크기도 진짜 작고요 최대 밝기도 그 작은 친구가 650 루멘이나 됩니다 그래서 저도 처음에는 혹했어요 와 진짜? 근데 가격이 미쳤습니다 국내에서 현재 정식으로 판매하는 곳은 없고요 직구를 해야 되는데 보통 평균적으로 7만원에서 8만원 사이에 가격으로 구매를 할 수가 있었습니다 아마존에서 사면 좀더 저렴하긴 했지만 아무튼 가격 미쳤습니다 그래서 저는 뭐 꿀제로도 있고 예전에 리뷰했던 그 짭제로 라고 많이 부르시는데 벌써 백패킹용 랜턴이 4개나 있어 가지고 아유 뭐그 가격이면 그냥 그런 게 있나 보다 하고 넘어갔었는데 오서방이 또 링크를 하나 보내줬습니다 아참 그런 거잘 찾아요 그게 바로 요건데요 언뜻 보시기에 진짜 똑같이 생기지 않았나요? 거의 뭐 카피에요 카피 근데 이게 가격이 얼마인지 아세요? 가격은 6,000원대입니다 <웃음> 와 로비본 가격에 비하면 거의 10분의 1 가격이잖아요 이건 못 참지 그러고 구매를 했습니다 근데 이것만 사기 조금 아쉬워서 얘도 같이 샀거든요 얘는 5,000원 두 개에서 12,000원 궁금하시죠? 그럼 이 영상을 끝까지 한번 쭉 보시죠 네 로비본이랑 이 친구를 진짜 비교를 해보고 싶었는데 제가 차마 그돈 주고 그건 못 사겠더라고요 요즘 가난해가지고 로비본에 관련된 정보는 인터넷상에서 찾아본 걸로 해서 비교를 해보도록 하고요 그래도 격식을 차려서 언박싱부터 살펴보시죠 언박싱을 해보도록 하겠습니다 뭐 역시 저렴한 제품이라 네, 포장만 되어 있고요 뭐 없고 네 이렇게 있습니다 케이블 둘다 C 타입 케이블 있고요 와 진짜 이 케이블은 점점 늘어나는 것 같아 그리고 안에 내용물이 이렇게 있습니다 오! 어우야 어떻게 꺼? 아, 꾹 누르면 꺼지는구나 얘는 어떻게 키는 거야? 오우! 오 너무 셔 얘는 오우 야! <웃음> 와 눈뽕 제대로 살짝 모양 차이 있고요 스펙 차이 분명히 있습니다 하지만 보시면 모양 정말 똑같습니다 네 똑같아요 버튼 한 개를 이용해서 작동하는 거라든가 기본적인 모양은 완전히 비슷합니다 손전등 모드로 사용을 한다든가 옆에 LED를 사용한다든가 이런 모든 방식이 똑같고요 심지어 충전 방식도 C타입으로 같습니다 먼저 기본적인 스펙은 최대 밝기는 400루멘 무게는 20g 배터리 용량은 500입니다 그리고 방수 등급은 IP66 이고요 로비본 스펙과 비교를 해보면 최대 밝기는 좀 딸리고요 배터리 용량은 오히려 더 크네요 그리고 무게도 비슷합니다 오 살까 하고 계시죠 근데 조금만 더 들어보세요 사용방법은 이 버튼 하나로 모두 작동을 하는데요 앞에 LED와 옆에 LED가 켜집니다 앞에 LED를 켜는 방식은 두 가지가 있는데요 먼저 첫 번째는 버튼을 한번 꾹 누르면 불이 켜지고요 손을 띄면 꺼집니다 이게 잠깐씩 손전등으로 사용할 때 쓰는 그런 방법이고요 완전히 켜고 싶을 때는 버튼을 두번 연속으로 누르면 약한 불빛이 켜지고요 여기서 버튼을 한 번씩 누를 때마다 불빛이 세지죠 네. 불을 끄고 싶으면 버튼을 꾹 누르면 꺼지고요 아주 간단하죠 다음은 옆에 LED를 켜는 방식인데요 한번 눌렀고 두번 눌렀으니까 연속으로 세번 누르면 옆에가 켜집니다 이게 살짝 눈이 부시기는 해요 이 상태에서 버튼을 한번 누를 때마다 깜빡깜빡 한번더 누르면 UV라고 하던데 저는 그냥 파란색 같은데 그리고 한번더 누르면 빨간색 빨간색 깜빡깜빡 그리고 에이, 난리 나죠 사이렌 모드 한번 누르면 다시 켜지고요 역시 끌 때는 버튼을 꾹 누르면 꺼집니다 사용방법은 아주 간편합니다 점점 결제 버튼에 손이 가고 계시죠 저도 그랬거든요 에이, 조금만 더 참으시고 얘까지 한번 살펴보도록 하죠 이 친구는 딱 봐도 그냥 앞에 LED가 달려있죠 큼직하게 그리고 모양 진짜 안 예쁩니다 근데 얘가 진짜 밝아요 어, 보시면 옆에 버튼이 하나 있고요 한쪽은 충전 단자가 있습니다 역시 C타입이고요 뒤쪽 보시면 배터리 잔량 표시등과 자석이 하나가 있고요 그리고 이렇게 해가지고 
이런 식으로 놓고서 사용을 할 수도 있습니다 위쪽에 보시면 카라비너가 아예 달려 있고요 옆에 이런 부분이 있는데 이게 병따개라고 하더라고요 불을 켜는 방법은 버튼을 한번 누르면 켜지는데 이게 500 루멘이나 됩니다 그래서 눈으로 보시면은 안 돼요 네, 눈뽕 제대로 당하니까 그리고 버튼을 한번 누르면 약한 불빛 한번더 누르면 노란색 약한 불빛 빨간색 빨간색 깜빡이 뭐 이런 식으로 네, 계속 누르면 은 불빛이 바뀌어요 무게는 뭐한 35g 정도 얘보다는 살짝 무게감이 있어서 배터리 용량은 500이라고 합니다 은근 괜찮지 않나요? 못생긴 거 빼고 네. 그리고 이 친구도 그렇고 이 못생긴 친구도 그렇고 끝부분에 자석이 있습니다 그래서 이런데 이렇게 금속 재질에 붙여서 사용을 할 수도 있습니다 자 그럼 이제 랜턴을 사용하는데 가장 중요한 두 가지 정도를 살펴볼 건데요 어, 얘는 잠깐 여기다 붙어 있으라고 하고 이 친구는 사실 딱히 모델명이 없어서 어, 로비본을 카피한 거니까 카피본이라고 이름을 <웃음> 지어주죠 기분 나쁘려나? <웃음> 카피본과 로비본의 스펙을 잠깐 비교를 해보면 전반적으로 비슷한 느낌입니다 알리에서 판매하는 카피 제품들의 스펙을 사실 믿을 게 못되지만 뭐 그렇다고 가정을 하고 어, 무게와 크기는 로비본이 살짝 가볍고 작고요 최대 밝기도 로비본이 더 밝습니다 배터리 용량은 카피본이 더 크지만 색 온도 차이가 좀 있고요 가장 큰 차이는 가격입니다 네 가격 로비본에 비해서 거의 10분의 1 가격이고요 그리고 미국 현지 판매가가 37달러인데 아무리 환율 요즘 많이 올랐다고 해도 이거를 8만원에 파는 판매처는 좀 에... 그러네요 스펙상의 차이는 이 정도였고 뭐 외관을 좀 살펴보면 로비본은 클립이 금속 재질로 되어 있어서 탈착이 가능한 방식이고요 카피본은 플라스틱 재질로 돼서 아예 붙어 있습니다 로비본은 불빛의 세기를 조절할 수 있는 다양한 방식으로 켤 수가 있는데 얘는 그냥 뭐 키고 깜빡이고 밖에 안 되는 그런 상황이고요 카피본은 여기가 투명한데 로비본은 거기가 약간 불투명해 가지고 사용을 할때 눈부심이 덜할 것 같다는 그런 생각이 들어서 사용감에 있어서는 로비본이 훨씬 괜찮을 것 같다는 생각이 들었고요 버튼이라든가 사용한 반사판이라든가 배터리라든가 LED라든가 그런 게 훨씬 로비본이 좀더 괜찮은 걸 썼겠죠 아니 가격이 10배 차이가 나는데 분명 그랬을 거라 생각이 되고요 우리가 캠핑이나 백패킹을 가서 보통 이런 작은 랜턴들은 텐트 안에서 사용을 하게 되잖아요 꿀제로와 카피본을 텐트에서 직접 사용을 해봤는데 홍제로의 밝기는 이 정도라고 한번 먼저 보시고 카피본 제품을 보시면 네뭐이 정도로 사용하는 데는 큰 문제는 없을 것 같다는 생각이 들었습니다 근데 옆에 LED가 한쪽 방향으로만 켜지기 때문에 어 여기 밝아졌다가 안 밝아졌다가 뭐 이런 현상은 있을 수 있겠죠 그리고 실제로 얼만큼 사용할 수 있는지 테스트를 해봤는데요 카피본의 옆에 LED를 최대 밝기로 킨 다음에 사용시간을 테스트를 해봤습니다 아 근데 결론은 사용시간이 좀 짧습니다 네, 실질적으로 필드에 나가서 사용하기에는 좀 무리일 것 같아요 그래서 로비본은 어떨까 해서 찾아봤거든요 로비본은 최대 밝기 650 루멘일 때1 5 다운 75분 400 루멘일 때1 5 다운 150분 25 루멘일 때 10시간 정도였습니다 여기서 1 5 다운 이게 뭐냐면 이 문구를 보면 알 수가 있었는데요 열 보호 기능이라고 해서 최대 밝기와 중간 밝기 즉650 루멘 400 루멘으로 켜면 100초 있다가 자동으로 130 루멘, 90 루멘으로 불빛이 어두워진다고 합니다. 이게 발열로부터 뭐 배터리를 보호해주는 그런 기능이라고는 하는데 저는 이게 왠지 핑계 같다는 <웃음> 느낌이. 아무튼 네 로비본도 그렇게 사용 시간이 긴 편은 아니었습니다. 근데 뭐 배터리 용량 330, 500 짜리한테 밤새도록 써야 되는 거 아니야? 이런 것도 사실 욕심이긴 하죠. 문득 그런 생각이 들었습니다. 아 옆에 LED가 짧은데 그러면 앞에 LED는 어떨까? 이거요. 그래서 앞에 LED를 최대 밝기로 해서 실 사용 시간을 테스트를 해봤습니다. 근데 생각보다 어? 어? 계속 가네요. 옆에 LED보다 앞에 LED로 켰을 때좀더 오래 가는 걸볼 수가 있었습니다. 뭐 나는 템풍 같은 거 필요 없고 그냥 텐트 안에서 밤에 잠깐 쓰는 걸 원한다 하면은 앞에 손전등 모드로 쓰는 것도 뭐 나쁘지는 않겠다 하는 생각은 들긴 했습니다. 근데 뭐 사실 비상용 아닐까요? 네. 그리고 정말 의외로 이 못생긴 친구가 불빛도 엄청 밝잖아요. 
엄청 밝은데 사용 시간도 의외로 오래 갔습니다 테스트를 해봤는데 테스트를 하면서 저 친구는 언제 꺼질까? 언제 꺼질까? 언제 꺼질까? 한 생각이 들 정도로 네, 생각보다 오래 갔습니다 그래도 뭐 그렇게 긴 편은 아니에요 저는 이거 원래 밝아가지고 그냥 작고 하니까 텐트 칠때 옆에다가 이렇게 세워놓고서 잠깐 써야 되겠다 했는데 의외의 발견? 네 <웃음> 정말 결론입니다 BPL 하시는 분들은 진짜 많은 연구와 비용을 들이셔서 무게를 줄이는데 많은 노력을 하시잖아요 그래서 주목을 받게 된게 로비본 아우라 A7X 그런 랜턴이라는 생각이 들었습니다 그런 랜턴을 또 말도 안 되게 말도 안 되는 가격으로 카피를 해서 출시한 게이 카피본일 테고요 어, 저는 개인적으로 이렇게 카피 제품 대놓고 카피하는 제품들은 별로 좋아하지는 않고 좋은 이미지는 갖고 있지는 않습니다 근데 또 한편으로는 아니 10분의 1 가격으로 이 사람들도 팔면 남으니까 이거를 이렇게 만들었을 거 아니에요 근데 10분의 1 가격으로 만들 수 있는 거를 너무 비싸게 파는 건 아닐까 하는 생각도 들게 되네요 그래서 제 개인적인 결론은 그냥 이 친구들은 특히 얘는 얘도 뭐 마찬가지예요 재미삼아 사는 거는 나쁘지 않다 두개 해봤자 12,000원이고 얘 하나만 사면 6,000원 밖에 안 되잖아요 뭐 6,500원 정도 됐던 것 같아요 두 개를 가져가서 캠핑을 가서 사용을 해봤거든요 근데 뭐 물론 다른 랜턴이 있어서 계속 사용하진 않았어요 그럴 때 좋을 것 같더라고요 캠핑을 가서 밤에 불이 없을 때 화장실을 가거나 할때 헤드 랜턴이나 뭐 쓰고 있는 랜턴들 어, 들고 가시잖아요 이거 뭐 작으니까 주머니 같은 데 넣어가지고 있다가 잠깐씩 잠깐씩 쓰면은 괜찮더라고요 어느 정도 수준인지 보여드리면 어, 못생긴 이 친구는 정말 환하게 길을 밝혀줬고요 카피분이 친구는 비교적 어둡기는 했지만 사용하는 데는 전혀 무리가 없는 그런 밝기였습니다 그래서 예, 재미삼아 구매하시고 갖고 다니시다가 망가지면 뭐 버리시고 뭐 그렇게 사기에는 괜찮지만 안 필요한데 사진 마세요 굳이 사실 필요는 없을 것 같다는 생각이 들었습니다 백패킹 같은 데 가서 꼴제로 이런 랜턴이 좋은 이유가 밤새도록 켜둘 수가 있잖아요 근데 얘는 뭐 1시간에서 2시간이면 또 요즘같이 추운 날씨에는 1시간도 못갈것 같아요 그래서 보조 랜턴이지 결코 텐트 안에서 사용하는 메인 랜턴으로 사용할 수는 없다는 점 얘뿐만 아니라 로비본도 네 그럼 이번 이야기는 여기서 마무리 하도록 하겠습니다 감사합니다 그리고 이게 모델이 4개가 있거든요 근데 얘는 뭔가 특별합니다 그게 뭐냐면 잠깐 켜보고 잠시만요 네, 다 껐잖아요 그리고 얘를 끄면 야광 야광 오 요거 괜찮은 것 같아요 아 요거 괜찮아 괜찮아 어, 지금 이 불빛 하나도 없을 때 이렇게 잠깐 잠깐 쓰기 좋다니까요 뿅